ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി പ്ലം കേക്ക് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലം കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആണ് കിട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയിൽ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിന് പകരം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ അത് ചെറിയ തരിതരിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നല്ല പൊടി പോലെ ആയാലാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അടിച്ചെടുക്കുക അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്ക പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഒരു എട്ടെണ്ണം ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര സാദാ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മെൽറ്റായി ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരമലൈസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഭയങ്കര കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് നല്ലൊരു കളർ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മേത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി തെറിക്കാനും അങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നീങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണ്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് നീങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരമലൈസ് വാട്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായി തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അരിപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ തരികളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ബേ കോൺഫ്ലോർ ആണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജാതിക്കായാണ് അപ്പം ജാതിക്കായ ഒരു പിഞ്ച് പിഞ്ചോളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ സ്പൈസസ് അര അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നിങ്ങളത് പൊടിച്ചെടുക്കാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ തരികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ ആവുമ്പോൾ ചെറുതായി തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി വേ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ബട്ടറാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ മിക്സിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
എന്നിട്ട് നന്നായി പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇനി അത് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ നട്ട്സും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ജ്യൂസിൽ നിന്നും അത് മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ജ്യൂസ് വേണ്ട നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും മാത്രം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അത് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ ടീസ്പൂണോളം മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ട്സൊക്കെ നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് സ്പ്രെഡായി കിടന്നോളും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നേരെ താഴെ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും അടിഞ്ഞ് കിടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നീക്കി മാറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇനി റെഡി ആക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രേ ആണ് കേട്ടോ കേക്ക് ട്രേ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ റെഡി ആക്കേണ്ടത് കേക്ക് ട്രേ ആണ് അപ്പോൾ കേക്ക് ട്രേയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് വിട്ടു കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ ഷുഗറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്യാരമലൈസർ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് അരക്കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട സോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം സോക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് പതിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല സ്പഞ്ചി ആയിട്ടും വരാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം പതിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബീറ്റി ആകുന്നതും പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും യോജിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു പതഞ്ഞതൊക്കെ പോവും അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പതിക്കാനെ ചെറുതായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ലൂസ് ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല ബാറ്റർ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ട്രേയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രേയുടെ പകുതിയോളം മാത്രമേ ബാറ്റർ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അത് വീർത്ത് പൊന്തുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രേയിലെ പകുതി മാത്രം ബാറ്റർ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് നോക്കാം എത്രത്തോളം വരുന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക്
നമ്മൾ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിനുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കടായിയാണിത് അപ്പം അതിലേക്ക് കേക്ക് ട്രേ ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രേ ഇത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് അമ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതെന്ന് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക അങ്ങനെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ് നട്ടൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി അത് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുക അപ്പം നന്നായി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡി ആയി നാട്ടോ അർത്ഥം ഇനി അത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടോ നല്ല സ്പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണാം കേട്ടോ കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസിനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്